አይዲ እንዴት ነው እንዳልክ እንደለ ሰላም አይደል አለን እግዚአብሔር እንደስከን ሰላም ዛሬ አንድ ራስ ጉዳይ እናቀርባለን የሶስተኛው ወገን ጣልቃ ገብነትን ወይም ጣልቃ ገብነትን ይባላል አዎ በአብዛኛው በእኛ ሀገር በልማት ጣልቃ ገብነት ይባላል ግን በራስ ነው ቻለ የሙያዊ መገለጫ ያለው እንግሊዘኛው ማለት ባን ይችላል ወደ አማርኛ አምጥተን ቤተ ጥሩ የሆነ ቤተ ዘመዳዊ ግንኙነት በሚለው በንተረጉሙ ይሻላል ምክንያቱም ፈረጆቹ ኢሎ አጀስትመንት ነው የሚሉት የበጋብቻ የተሳሰሩ የበጋብቻ ዘመድ የሆኑ ቤተሰቦች የነሱን ግንኙነት የሚመለከት ጉዳይ ነው ግንኛ በአብዛኛው ጣልቃ ገብነት በማለት በማለት እንተረጉመዋል አይመች አዎ ምክንያቱ አሁን አንተ በምትለው ቋንቋ እንምጣብ እንል አይመችም ይሄ የኛ ሀገር ጣልቃ ገብነት የኛ ሀገር ግንኙነት ላይ የሚኖሩ ጣልቃ ገብነት አንዳንድ ጊዜ እጃቸው ረጅም የሚሆኑ መኝታ ቤት ድረስ እጅ የሚገቡ ሰዎች አሉ። ጓዳ ድረስ እጃቸው የሚገባ ሰዎች አሉ። ትዳሩን እንምራ የሚሉ ሰዎች አሉ። በብዙ አቅጣጫ ለመለከት ሆን ይችላልና ይሄ ግንኙነት የሚለው ነገር ግንኙነቱን የሚያፈርስ በሚመስል መንገድ ነው። ምንድን ነው ይፈርሳል አዎ። ምግንኙነት ይባልና ወይ ጥሩ ይሆናል ወይም ጥሩ አይሆንም ጥሩ ካልሆነ በትዳራቸው ላይ ከፍተኛ ሆነ ችግር ይፈጥርባቸዋል በዚህ የተነሳ እስከፍቹ ሁሉ ይዳረጉ ይችላል ስለዚህ ስለዚህ ጣልቃ ይገብነት የሚባለው በውስጡ ሊካተት ይችላል ይሆናል ጣልቃ ገብነት ግን ወያዊ በሆነ እይታ ቤተ ዘመዳዊ ግንኙነት እንላለን ጥሩ ነው ወይ ጥሩ አይደለም ጥሩ ሳይሆንስ ሲቀር ምን አይነት መልካ አለው ይያልን እና ያለም ማለት ነው ዛሬ እንግዲህ ከባል ጋር አያይዘን እናነሳው የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት ለኛ ቋንቋ በሚመቸው ነው ለኛ ቋንቋ በሚመቸው በሚመቸው ለኛ በሚመቸው የጣልቃ ገብነት የሚለው ነው አፋች ላይ ራሱ ይሞላል ስንጠራው ራሱ ጣልቃ ገብነት ማለት አንደርስታንድ እናረጋለን ምክንያቱም እሺ ከትሩጋ ቢጀም ለምመሰለህ ለምመሰለህ ይሄን ብቻ ማየት እንደሌለብን ያሰኩት ምክንያቱም ጣልቃ ገብነት ማለት ቀጥታ የወላጆች ወይም የቀድሞ ቤተሰብ ያሁኑ ቤተሰብ ወይም አሁን ባልና ሚስቱን ቀጥታ ጥሩ ያልሆነ ግንኙነት እንዳላቸውና በሐሳባቸው በስሜታቸው በድርጊታቸው ላይ ተጽኖ እንደሚፈጥሩባቸው አይነት አመለካከት ስለሚፈጠር እንደዚህ አይነት ግንኙነት ያላቸው ቤተሰቦች አሉ እንደዚህ አይነት ደግሞ ግንኙነት የላቸው ቤተሰቦች አሉ ይሄንም እንድናስብ ነው በአብዛኛው ይያልካል ነው ጥሩ የሆነ ሚዛናዊ ጣልቃ ገብተው ጥሩ የሆኑ ግንኙነት ያላቸው አሉ ጥሩ ጣልቃ ገብተው ጥሩ ያልሆነ ግንኙነት ያላቸው አሉ አሁን ግን ጣልቃ ሲገቡ ዛሬ ለናንሳ ያሰብ ነው ጣልቃ በሚገቡበት ጊዜ ይሄ ጥሩ የሆነው ግንኙነት ቋጨብጨበን ምናልፎ ነገር ይመስላል አይደለ ብዙ ለናወራበት እንችላል ነው ፎርስ ግን አድማጮች ራሱ የሚጠብቁኛ የሚጠብቁት አይመስለኝም ሁሉ ግዜ ስለ ሶስተኛው ወገን ጣልቃ ገብነት እኛ በተለየ አይን ማየት መቻል አለበት የተለየው አይን እንድንመለከት ነው የምፈልገው እኔ ቢሮስ በሚመጡት ጉዳዮች ብዙ አቀል ሆይ ብዙ ትዳሮች አንዳንዴ ወላጅ ምን ሆኗል ስክትል ድረስ ማለት ነው ወላጆች ብቻ ቤተሰብ ወንድም እህት ጓደኛ ወንድሞች እህቶች ጓደኞች ወዳጆች ባልደረባ እሺ አስራ ባልደረቦች እነዚህ እነዚህ ሰዎች በተለያየ መንገድ ያንን ትዳር ሊረብሽ በሚችል ትዳሩን ቁም ስቅሉን የሚያሳዩ አንዳንዴ ከአምሮ በላይ በሚሆኑ ኔታ ትዳር ሲበጠበት እንመለከታለን አሁን አዲስ አመት እየመጣ ነው ያለው ባል ነው ይሄ አዲስ አመት እንግዲህ የመላ ኢትዮጵያውኖች ባል ነው ከፊታችን ደግሞ ከነጎዳ ደግሞ የሚከበር ደግሞ የእስልምና መለከት ተከታዮች ደግሞ ባል አለ ያረፋ ባል አለ እንግዲህ ከፊታችን ተከታታይ ባላቶች አሉ እነዚህ ባላቶችን ምክንያት አድርጎ ባልና የሶስተኛ ወገን ጣልቃ ገብነት ምንድነው ጀመራ ጣልቃ ገብነት ራሱ ምንድነው በደንብ ግልጽ እንደሆነልን እንፈልጋለን አድማጮች እናንተን ሐሳብ እናንተን ልምድ እናንተ ከዚህ በፊት ያጋጠማችሁን ጉዳይ በስልክ መስመሮቻችን በመደወል በቀጥታ ማግኘት ትችላላችሁ ከኛ ጋር ማውራት ወይም ቴክስት መደራረግ እንችላለን በ0913054844 ላይ ማለት ነው ነገር ግን ከትርጓሜው ጀምረን እስኪ ትዳሮችን እንጎም እንመልከት አይመስለም አው ማይት አለበት ወጀመራ ከመንነቱ እንመልከት እስኪ ማለት አሉታዊ የሆኖ ግንኙነት ወይም ጣልቃ ገብነት የወላጆች ወይም ዘመዶች ቤት ዘመዶች በትዳሩ ላይ ወይ በባልና ሚስት ላይ የሚኖራቸው በሐሳባቸው ላይ በስሜታቸው ላይ በድርጊታቸው ላይ የሚኖራቸው ተጽኖ ብለን ማሰም ይችላል ይሄ ደግሞ በሁለቱ ግንኙነት ላይ ችግር ስለሚፈጥር ማለት ነው አሁን እየተነተን መሄድ እንችላለን ይሄ ተነተን ስንሄድ ምንድነው ምልክቶች አሉት በነገራችን ላይ ሐመይት ራሱ ጣልቃ ገብነት ነው የሚባለው አሁን ለምሳሌ 
ሐመድ ሐመድ ራሱ ጣልቀግብነት ነው የሚባለው እያንዳንዱ ድርጊት አድማጮች እንዲበለከቱት ነው ውሳኔ ብቻ እንዲቀይሩ ፍላጎታቸው እንዲቀይሩ ኑሯቸው ለኑሯቸው ያላቸው ንቅድ እንዲቀይሩ ብቻ አይደለም ጣልቀግብነት ነው የሚባለው ሚስት ለእህቷ ባሏን ካማች ባል ለወንድሙ ሚስቱን ካማ እንደገናም ደግሞ እህት ለወንድሟ ስለሚስቱ ካማች ጓደኛው ስለሚስቱ ካማ ይሄ ማለት ምንድነው ጣልቃ ይባሉ ማለት ነው ስሜቱ ላይ በነሱ ግንኙነት ውስጥ የሆነ ነገር እየፈጠረ ነው በባላይ ስሜት የሆነ ስሜት እየፈጠረ ስለሆነ ሐመት ራሱ እንደ ጣልቃ ገብነት በሳይንሳዊ ወይም በሙያው ውስጥ ባሉ ሰዎች ተጠንቷል ተጠንቶ ተدرسውበታል ሐመት የታማ 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 በሚሄድበት ጊዜ በዙሪያው ከባል ወይም ከሚስት ጀርባ የሚወራው ያንዳንዱ ወሬ የሚወራ ያንዳንዱ ወሬ ጣልቃ ገብነት ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው እናት እህት ወንድም ጓደኛ ባልደረባ ወዳጆች ስለ ባልና ሚስቱን በተመለከተ ስለ ተዳራ ጋራቸው ላንደኛቸው የሚነግራቸው ሰው ካለ ሐሚት ማለት እንግዲህ አሉታዊ ነው በአብዛኛው በትክክል የሚናገሩት ነገር በትክክል የሚናገሩት ነገር ጥሩ ትክክል ሊሆን ይችላል ላይሆንም ይችላል ግን በራሱ ሐሚት ቀጥታ የጣልቃ ገብነት የጣልቃ ገብነት አንዱ ምልክት ነው ይባላል ማለት ነው አንዳንዶቹ مناገባህ እንደው ስለ ሚስቴ مناገባ ስለ ሚስቴ مناገባሽ ስለ ባሌ مناገባሽ ስለ ባሌ مناገባ ሊሉ ይችላሉ ዞሮ ዞሮ ግን እንደዚህም ቢሉም እንኳን የተነገራቸው ነገር እንደዚህ ደግሞ ግንኙነት ስላላቸው የቀረበ ግንኙነት ስለሚኖራቸው ወይ እናት ልጥቱን ትሻለች መጣማው ወይ ወንድም ሊሆን ይችላል የሚያማው ስለዚህ ይሄ የቀረበ ግንኙነት ስላላቸው ደግሞ እየቆየ መከንከኑ አይቆይም አይቀርም ስለሚከነክናቸው ቀጥታ ወደ ቤት በሚሄዱበት ጊዜ ወደ ቤት በሚገቡበት ጊዜ ቤት ውስጥ በሚሆኑበት ጊዜ ምሳ ላይ በሚቀርቡበት ጊዜ ራስ ላይ በሚቀርቡበት ጊዜ የግንኙነታቸው መልክ ሊቀየር ይችላል ትንሽ ጋደድ ሊል ይችላል ምናልባት ሚስት ይሄን ወሬ ሰምታ ከሆነ እንደ ጸባዋና እንደ ስብእና ዝም ልትል ትችላለች ወይ ወይ የሆነ ሌላ ባህሪ ልታሳይ ትችላለች ይሄንን ባል ላስተው ይችላል ሚስት ላታስተው ትችላለች ማለት እንደዚህ ነው እንግዲህ ጣልቃ ገብነት የሚባለው የመልኩን የያዘም ይሄደው ማለት ነው አንደኛው ይሄ ነው ስለዚህ አህመድ ራሱ ራሱን ይቻለ ጣልቃ ገብነት ነው የሚባለው አሁን እዚህ ላይ የ በትዳሩ ዙሪያ ያለን ሰዎች በትዳሩ ዙሪያ ያለን ሰዎች ስለ ትዳሩ ስለ ትዳሩ ወይም ስለ ትዳር አጋራቸው የምንናገረው ነገር እጅ ከፍተኛ ሆነ ተጽኖ ይፈጥራል ስለዚህ እዚ ላይ ማስተዋል አለብን ይሄ በትክክል በትክክል ተጠንቶ ከፍተኛ የሆነ በመጀመሪያ እንደውም በሚሰማው ሰው ዘንድ ከፍተኛ የሆነ የስሜት ጫና ይፈጥራል ከፍተኛ የሆነ የስሜት ጫና ይፈጥራል አንደኛ አምራቸው ሁሉ ሁለት ሶስት ቦታ ሊከፋፈል ይችላል ይሄን ዳህመት የሚሰሙ የተዳራጋሮች አንደኛ የ ሊናደዱ ይችላሉ ስለተናገረው ሰው እንደገና ደግሞ አስወልኝ ነው ሊሉ ይችላሉ እንደገና ደግሞ ከሱን ጋር ያላቸው ግንኙነት ደግሞ ሊበላሽ ይችላል ተመልከት እንግዲህ አሁን ከሱን ጋር ቀድም እንዳል ነው ከቤተ ዘመድ ጋር ያለን ግንኙነት ሁሉ ግዜ መራራቅ ማለት አይደለም ምክንያቱም እናት እናትነቷን አጥቃ አይቀርም ወንድም ወንድምነቱ አይቀርም የውናት ነው ስለዚህ ምንድነው ይቀራል ማለት አይደለም ግንኙነቱ ጥሩ መሆን አለበት እንጂ ግን ግንኙነቱ የሚፈጠረው ጣልቃ ገብ የሚገባበት ዋና ምልክት ምንድነው ይላል ከሄን ብቻ ነው ነገሩን ችግሩ ማግኘት ምን ይችላል ማለት አንደኛው አሁን مناወረው ሐመይት ነው ማለት ነው ሐመይት ነው ማለት ነው የትኛውም አይነት ድርጊት ተግባር ባህሪ አውነት ወይም የተመለከተ ነው የሰማነው ነገር ቢኖርም እንኳን እኛ ላይ የፈጠረው ስሜት ቢኖርም እንኳን ጫና የፈጠረው ቢኖርም እንኳን ለባል ወይ ለሚስት የምናወራ ወሬ እኛን በትዳራቸው ውስጥ ጣልቃ ገቢዎች ያደርገናል ስለዚህ በአሪፍ ሐሳብ ነው በጣም ቆንጆ ሐሳብ ነው በይበልጥ የማይመስሉ ነገሮች ናቸው አሁን ሐመድ ሰንቶቻችን በትዳር ውስጥ አልቃ ገብነት ሊሆን ይችላል ብለን እንደምንገምት አላውቀም አሳኞቻችን ብዙዎቻችን ላንገምት ይችላል ብዙዎቻችን ሐመድ ለጣልቃ ገብ ጣልቃ የገባን በትዳር ላይ በግንኙነት ላይ ጣልቃ የገባን ነው እንድን ሊያደርገናል ቢያላ አስበብ አንዳንዴኮ በሚያስደንቁ ኔታ የሆነን ትዳር በደንብ ነው መናማው በደንብ አርገን ቅጥቅጣ በጣም 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 ምን በላበት ጊዜ አለ ተረዳኝ አይደል በደንብ 
ያለን ስለዛ ትዳር ኔጌቲቭ የሆኑ አሉታዊ የሆኑ ሐሳቦችን ይያነሳን አሉታዊ ነገሮችን እምናወራበት ጊዜ አለ ስለዚህ በተዛዋውሪ ሰው ትዳር ላይ ሰው ግንኙነት ላይ ጣልቃ የገባን ያለ ነው ማለት ነው አዎ ምሳሌ ለንገር ምሳሌ አሁን ምንድነው ለምሳሌ ሚስት አጭር ቀሚስ መልበስ ምትወድ ለተወን ትችላለች እና እሺ ከማይኩ ትንሽ ወደ ኋላ አጭር ቀሚስ መልበስ ምትወድ ሴት ሆና እና ትወይ እህት ምልትት ትችላለች የራሳቸው የሆነ አመለካከትና አስተሳሰብና የሚቀበሉት ለማድ አላችሁና ስለዚህ አጭር ቀሚሱን እቺ ልጅ እኮ ለባል እቺ ልጅ እኮ አለባበሷ እኮ ትክክል አይደለም ማለት አስተያየት መስጠትም አንድ አመትም ይቆጠራል ኦኬ ቆይ ይቅርታ አሁን ለብቻው ለባል ለብቻው ይያልከኛል ነው ለምሳሌ ያክል ለ አንድ ትዳር አለ ባለና ሚስቶች አሉ ስለ ሚስት ከባልዮ ጋራ ስናወራ ወይስ ለባልዮ ከሚስትዮ ጋራ ስናወራ ነው ይሄ ነው ሀመት ማለት ወይስ ወይስ ደሞ ይቅርታ አድርግልኝ በደንብ ጊዜ ሳይ ወይስ እኔና አንተ ለምሳሌ ያክል ስለሆነ ሰው ትዳር ማውራታችን ነው አይደለም 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 ሆን ከባልዮ ጋራና ከሚስትዮ ጋራ የቤተዝ ቤተዘመዱ ወይም የባል ጓደኞች ወንድሞች እህቶች እናት አባት ዘመድ ስለ ሚስቱ ማውራት ነው ወይም ስለ ባሏ ማውራት ከሚስት ጋር ስለ ባሏ ማውራት ማውራት አዎ ወይም ከባል ጋራ ስለ ሚስት ማውራት ማለት ነው እንጂ ስለ እነሱ ትዳር እንዴት ከነሱ በላይኮ ሚስጥረኛ ይለም አዎ ግን እኛ እኛ ምንድነው አንደኛ ሚስጥረኛ ማድረጋችን ነው ራሳችን ሁለተኛ ከነሱ በበለጠ ከሷ በበለጠ እኛ ለሱ እንደምንቆረቆርና እንደምንንከባከበው እየነገር ነው ነው ማለት ነው ያ ማለት ደግሞ ከሃመይቱ በተጨማሪ የምክንያቱም እንደምን የሚሆነው ከሷ ይልቅ እኔ አስብላለሁ እሷ እኮ አታስብልህም አይነት ንግግርም አለበት ውስጡ ስለዚህ በዛም ማለት በዚህ ሃመይት ብዙ የታመቀ የጣልቃ ገብነት ችግር አለው ውስጡ በጣም ሲፈነዳ በነገራችን ላይ ማዳረሰው ነገር የለም ሲፈነዳ አንዳንዶች አንዳንዶች ተመልከት እንግዲህ እኔ እንደውም ያያየ ነው አንዳንዶች የትዳራጋሮች ከሚያማላቸው ሰው ይሸሻሉ ሸሽተው ግን የትም ማያመልጡ ከሚያማላቸው ከሚያማላቸው ሰው ሸሽተው የትም ማያመልጡ ምን ይሆናል መሰለ ቤት ይመጣሉ ከሚስት ጋር ማውራት ይጀምራሉ ከዛ የትዳራ ጋር ደግሞ ሊዘጋጨው ይችላል ጭራሽ ወይም ደውትሩ ላይሆንላቸው ይችላል ለባል ሲጠሩት ላይል ይችላል ሻይ ቡና ሚል ከሆነ ሻይ ቡና ብሮ ላይል ይችላል ይመጡና እነሱ በተቃራኒው ከሚስት ጋር አግኝነት ይፈጥራሉ ሲ ስለሚ ምንድነው ምክንያቱ ብሎ ሚስት ደግሞ እሱ ምን ሆነ ነው የተለወጥክባቸው ብላ መጎት ጎት ልጀምር ትችላለች ከዛ በኋላ አሷ ስትጨቀጭቀው 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 እኔ የምሳሌ ነው ምረግር ያፈነዳዋል እሱ ያፈነዳዋል ሲያፈነዳው ስለሚ የሷ ጭቅጭቃ ደግሞ እንደዚህ ያገኛቸው እንጂ ሻይ ጠጣ እንጂ ምን ነው አንተ ምሸሽ ምሸሻቸው ብላስ ትጎተጉተው እሱ መጨረሻ ላይ በቃ አንቺ እኔ ላንቺ ብየኮ ነው ቢልና በቃ ካቅሙ በላይ ሲሆን ሲሆንበት ለሷ አይነግራ ተበቃ እንደዚህ 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 ያሉ ነው አቁም ይላል ከዛ በኋላ ሰርክሉ ደግሞ እንዴት ይቀየራል መሰለ በጣም ያስቃል ከዛ በኋላ እሷ በከፋ በከፋ ሁኔታ ትጎዳለች ትጎዳና ትለዋወጣለች እና ጉርኝኖቱን ጥቅላላ ትቆርጧለች እንደው ምን ታረጋለች እሱን ከነሱ ጋራ እንዳይገና ይታረጋለች ከነሱ ጋር ብቻ አይደለም ከሌሎችም ጋራ እንዳይገና ይታረጋለች ይሄን ካረገች በኋላ እሱ ደግሞ በተቃራኒ ጫና ውስጥ ይገባል ጫና ውስጥ ይገባና እንደገና እሱ የወድ የቀድሞ የተበላሽውን ችግር ለማስተካከል ይሞክራል ከዛ ሁለቱ ከፍተኛ የሆነ ውጥረት ሲገባል ይጋጫሉ ይጣላሉ ምሳ ራት መብላት አብሮ ያቆማሉ በጣም እንደዚህ 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 ያለ በጣም 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 አስቸጋሪ ወደ ሁኔታው ውስጥ ይከታቻል ኦኬ አንድ ታሪክ እስቲ ለመመልከት ንሞክራለን ከዚህ ከ በተሰብና ከትዳር ጋር አባለ ግንኙነት አንድ ታሪክ ለመመልከት ንሞክራለን አማጫችን እንግዲህ ይሄን ፕሮግራም በክብር ስፖንሰር አደረጉ አጋርቾችን መልእክት እንስማና በነገራችን ላይ አድማጮቻችን በርካታ ጥያቄው በርካታ አድማጮች በተደጋጋሚ እንዳልከምትታወቀበትን የለመድነውን 
ኬዝ ለምን እንደሆነ ይዘማት መጣው ለምን እንደሆነ ማጥቀርበው ሁለተኛ ታሪኮች ለምን እንደሆነ ይዘማት መጣው ስቱዲዮ ውስጥ ያው የተለመደ አለ እርቀ ማድ ላይ ቀደም ሲል ሰራ በነበረበት ጊዜ ይዛቸው የሚመጣቸው አይነት ታሪኮች መቼ ነው ይዘምት መጣው ያላችሁ ጠይቁ ይነበረ በአዲሱ አመት የሰዓት ጭማሪ ስለምናደርግ በአዲሱ አመት የነነ ሁለተኛ ማአት የተጠራቀሙ ታሪኮች አሉ በጣም በርካታ ታሪኮች አሉ ከዚህ በፊት ሰምታችሁት በማታቁት አይነት ሁኔታ ራዲስ ታሪኮችን ይዘን እንመጣለን ከኛ ጋራ እናንተ መጠበቀውቻ ነው የሚጠበቀባችሁ በአዲስ አመት የመጀመሪያው ሮብ ላይ የነን ጉዳይ ዘንላችሁ እንቀርባለን ያው የሰዓት ለውጥ ስለሚኖር የጭማሪ ማለት ነው ያንን ተመልክ ያንን በሰዓት ምክንያ የሰዓት ትራት ስለላለነው ሞያዊ ማብራሪዎችን ብቻ የምንሰጠው ስለዚህ በአዲስ አመት ላይ ሁለተኛ ታሪኮች በጣም እምንታወቀበት በይበልጥ እንግዲህ እንዳልክ የሚታወቀበት አንደኛው ትልቁ ነገር ነው የሚታወቀበት አንደኛው ጉዳይ የማስታረቅ ቀጥታ ዚል ላይቭ ስቱዲዮ ውስጥ በባለ ታሪኮችን ይዘ የመጥቼ የማስታረቀበት ማነጋገርበት ጉዳዮችን ማስጨርስበት ነው የተለመደው ከዚህ በፊት የምታወቀበትን ታሪክ ወይ ፕሮግራም ከአዲሱ አመት በ2010 በመጀመሪያው ሳምንት ይዘንላችሁ ምንቀር ብለም ይሆነው ስለዚህ ተጠብቆ ነው መልእክታችን አንድ ጉዳይ ልንገራ አንድ ጊዜ እንግዲህ በጣም ብዙ ሰው ነው ወደ ቢሮ ቢመጣውና ያገኙናል ያናገሩናል ታሪኮቻቸውን ይነግሩናል ምን ይችላል ነው ያክል እንደግፋቸዋል እናግዛቸዋልና አንድ ባለት ዳር ወጣት ሴት ነች የመጣችው በጣም ይገርማል እና እሷ ምን እንደሆነ የምትለይ ባሌ የምክር ጊዜ አለው አለች ምን ማለት ነው አልኳት ያ ምን ምን ማለት ነው ስላት በሳምንት ሁለቴ ወይም ሶስቴ ቤተሰቦቹ ጋር ሄድና ይመከራል አለች የምክር የምክር ፕሮግራሙ ላይ እኔና ያካተተ ማለት እሱ ይጣራል ሊያረግ የሚገባው ነገር ሊያረግ የሚገባው ነገር ሁሉ ጊዜ ይነገራል አለች እሱ ቤተሰቦቹ ጋር ደርሶ የመጣ ጊዜ እናቱ ጋር ደርሶ የመጣ ጊዜ ነው መተለኝና እሱ እናቱ ጋር ደርሶ የመጣ ጊዜ የባሌ ባህሪ የባሌ ነገሮቹ ሲለወጡ ድርጊቶቹ ሁሉ በተለየ መንገድ ሲለወጡ አስተውላለሁኝ አለች ተመክሮ ነው የሚመጣው ይሄንና አድርግ እንደዚህ አድርግ እንደዚህ አድርግ እንደዚህ አድርግ ተብሎ በደንብ የሚመከርበት ጊዜ አለና ለክ ሲመሽብኝ ሲያመሽ እደውልለት አለው አቤት ነኝ እናቴ ጋር ነኝ ሲለኝ ኦኬ የምክር አገልግሎት ለማግኘት ሄደ ነው አሏለሁኝ አለች ያኔ ሲመለስ ግን የሱ ባህሪ ተለውጦ ነው ማገኘው አለች በህይወቴ አለች ስትነግረኝ በህይወቴ እንደናቱ ማንንም አልወድም ማለት ማንንም አልጣላ ማለት እናቱን በጣም መጣላችሁ አለች እንድጣላቸው የሆንኩ በትልቁ ምክንያት ትዳሬ ህይወት ውስጥ ወይ በትዳሬ ውስጥ እጃቸው በጣም ዘልቆ ሲገባ ስለሚሰማኝ ነው ዘልቆ ይሰማኛል አንድ አንድ ጊዜ እቤት ውስጥ ይገባሉ እቤት ይመጣሉ አለችና እቤት ሲመጡ ቀጥታ ጓዳ ይገባሉ በርበሬ ያለው የበርበሬ መጣን ያሉ ሽሮ ከፋፍቶ ያሉ ያለው ነገር ይመለከታሉ ለምን እንደ ያላስፈጨሽው ለምን እንደ እንደዚህ ያላደረክሽው እንትን ተሰርቶለታል የልጄ ምግብ ቼክ ያረጋሉ አለች ምግብ ይመጡና ምግቡን ነው ቼክ የሚያደርጉት ምግቡን ያዩና ይከፍቱና እሺ ልጄ ይነን ነው የሚበላው ይሏታል ይሄንን ነው የሚበላው በደንብ አርገሽ ስር ይላት ለነገ ምሳ ምንድን ነው ቁጥር ይላት አዘጋጅ ተቻል እንደዚህ አርገሻል አንድ አንዴ ማን ነው ሚስተላለሁኝ አለች በቀ የተዳሩ ባለቤት ወይም የቤቱ ባለቤት ማን ነው በያስባለሁኝ አለች ስለዚህ እሳቸው ገና ሲመጡ ፈልገው አይደለም ሳልፈልገው ፊቴ ይለዋወጣል አለች ፊቴ ይጠቁራል አለች እናደራለሁ አለች ልክ እሳቸው ሲሄዱ እኔና እሱን እንጣላለን አለች እሱ እሳቸው ጋር ደርሶ ሲመጣ እኔና እሱን እንጣላለን አለች ስለዚህ እሳቸው በጠርተውት መጣው የኛ ትራሪ በጠብቱታል ምን ላደርኩላት መጣለች የመጣች ደንበኛ አለች እና ይሄና ተመሳሳይ ጉዳይ ፋይላችንን ከፍተ ብትመለከተው ማአት ብዙ ነው በጣም አንዳንዴ ሙሉ ቤት ሰባ አሁን እንኳን በቅርብ ማናገራቸው ባለ ታሪኮች አሉና ያሳረኳቸው ያለውት ባለ ታሪኮች ሙሉ ቤት ሰባ ሙሉ ቤት ሰባ ነው አልቺ በቀ ሙሉ ቤት ሰባ ሙሉ ቤት ሰባ እናት አባት እህት ወንድ ባጠቃላይ ትዳሪ ውስጥ ይገባሉ አልቺ ፋይናንስ ላይ ይገባሉ አልቺ ነፃነት ላይ ይገባሉ አልቺ ነፃነት ነፃነት ላይ ያስቡ አለ ነፃነት ላይ ይገባሉ አለች ፋይናንስ ላይ ኢኮኖሚ ላይ ዩሲ ስራ ላይ ቢሮ ውስጥ የምትሰራው ስራ ላይ የምትታቀረው እቅድ ላይ የመውለድ ሐሳብ ላይ የነገ እቅድ ላይ ማለት ነው ባጠቃላይ የማይገቡበት ነገር የለም ማለት እና አንድ አንዴ ታመማለሁኝ አለች በቃ ታመማለሁ ትዳሩ ንጠሏለሁ ባሌ ንጠሏለሁ እናደራለሁ አለች ቤቴ ንጠሏለሁ ብረሪ ብረሪ ሂጂ ሂጂ ለኛ አለች 
ገብቶ አለ እዚህ ላይ አሁን በመሬት ነው የሚያወሩና እስኪ ይሄንን ጉዳይ እንዴት ነው የምትመለከቱ ይሄ አሁን መሰለ ሀሜት አለ ሀሜት አለ አይደለ ቀድም እንዳልነው ሀሜት አለ አንድ አንድ ግን እሚገቡ ሰዎች አሉ ቀጥ ብሎ ቤት ድረስ የሚመጡ ሰዎች ይሄን ደግሞ አሁን ሌላኛው ምልከት ነው አሁን እንታልከው ምንድነው የሚደረገው በአብዛኛው በዚህ በትዳር ውስጥ አንድ አንዶች እንዲሁ ያለ ምክንያት አንድ አንዶች ደግሞ በመክንያት ነው እንደዚህ አይነት ጣልቃ የሚገቡበት ወይም እንደዚህ አይነት ተቀላለ በትዳሩ ላይ በመክንያት ማለት የትዳሩ የትዳሩ በመክንያት ማለት ያለ ምክንያት ማለት ለምሳሌ አንድ አንዶቹ አሁን ያልካቸው ለምሳሌ ጥሎሽ ወይም ስጦታ ወይም ጎጆ ማውጫ የሚባል ለበኛ ሀገር ውስጥ ታውቃለህ ጎጆ ማውጫ ጎጆ ማውጫ ሲዳሩ ሲያገቡ ስጦታ ወላጆች ስጦታ ይሰጣሉ ለልጃቸው ስጦታ ይሰጣሉ ንብረት ሊሰጡ ይችላሉ ቤት ሊሰጡ ይችላሉ ገንዘብ ሊሰጡ ይችላሉ ያንን እዚ አዲስ ተዳር ላይ ይቀላቀላሉ ግን ያንን ገንዘብ እና ያንን ንብረት ያን ስጦታ ግን ማያዥ ያርጉታል ማለት ምን ማለት ማያዥ ያርጉታል ማለት ምንድነው ቀጥታ ይሄንን ተዳር መቆጣጥ ለመቆጣጥ እንደፈለጉ ለመውጣት ለመግባት ይመቻቻዋል በቃ እየሰጡ ይመቻቻዋል ስላደረኩላችሁ ስላደረኩልሽ ስላደረኩል ስላደረግላችሁ እያንዳንዱን እንቅስቀሴ መቆጣጥ መቆጣጥ አለብን ነው አሁን ይሄ የሚከሰትበት ዋና ምክንያት ምንድነው ዋና ምክንያት ምንድነው እናት ከሆነች ለምሳሌ የሊጆን ፍቅር እንደ በፊቱ ሁሉ እንዳይ እንዳላማጣት ነው በቁሳቁስ ወይ በንብረት ወይ በጊዜ ተይዟለች ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ ምን ሊያሳጣ ይችላል አሁን እቺ ህታችን ሚሰማት ስሜት ምንድነው አንደኛ አለመከበር አለመከበር ምንም ሁለተኛ ደግሞ በባላው ዘንድ ምንም ቦታ ያልተሰጣት ማትፈልግ ማትወደድ ይተጠላች በነግራችን ላይ ሚስቶች ወይ ባሎች ከቤት ሰዎቻቸው ከቤት ሰዎቻቸው ሲያስበልጡ ሲያሳንሷቸው ከፍተኛ የሆነ ያለ መወደድና ያለ መፈለግ ስሜት ይሰማቸዋል ስለዚህ እኔና አይወደኝም እኔና አይፈልገኝም እኔና አትወደኝም እኔና አትፈልገኝም የሚል ከፍተኛ የሆነ ስሜት ይሰማቸዋል ይሄ ደግሞ አብሮነታቸው ትዳራቸው እሱ ሰው ልጅ ራሱ እንደሚፈልጋቸው እንደማይፈልጋቸው ልጅቱ እንደምትፈልጋቸው እንደማትፈልጋቸው ራሱ ይጥራጥራሉ አንዳንዶች እንደውም ይሰጋሉኮ ወልደው ካልወለዱ መጀመሪያ ካቢ ከሆነማ በቃ ሊያፋጡ ይኖ ብሎ ነው የሚያስቡት ይጨነቃሉ ወልደው ምራሱም ይጨነቃሉ ሊያፋጡ ነው በቃ ለታፋታይ ነው እናቱ ሌላ ሴት አምጥታለች በቃ አኔን አልፈልገችኝም ባሌ ምራሱ አይፈልገኝም አይወደኝም ስለዚህ ችግር ውስጥ ነኝ ብላ ባሏ መጎትኩት ትጀምራለች ትክክለ ለማግኘት ትጀምራለች ማለት ነው ይሄ ከፍተኛ የሆነ ጭቅጭቅ ጭቅጭቅ üst ወይ ጥሩ ያልሆነ የተግባቦት ችግር üst ይከታቻል ማለት ነው። እየበዛ 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 ሲመጣ ትዳሩ ይፈርሳል ማለት ነው። በነግራችን ላይ ትዳሩ ሲበተን ግን ባል ወይ ሚስት ወደ ወላጅም ወደ ሚስትም ሳይሆን ይቀራሉ። ከፍተኛ የሆነ የውጥረትና ጭንቀት üst እና የህይወት መስቃቀል üst ይገባሉ። እንዶ አሁን መመሰለከ ኃይሌ ምንድነው ማረግ ያለባቸው እንደዚህ አይነት ችግሮች በጣም ብዙ ጊዜ እምንመለከታቸው ናቸው በጣም በርካታ ትዳር ሲፈርስ ተመልክተናል በርካታ ግንኙነት ግንኙነትን እስክንጠላው ድረስ ማለት ነው ይሄ ነበር ወይ ግንኙነት ይሄ ነው ወይ ትዳር ይሄ ነው ወይ ማፍቀር ማለት ይሄ ነው ወይ የፍቅር ህይወት ማለት እስክንል ድረስ ግንኙነት በራሱ ጤናማ ሲሆን ደስ ይላል ግንኙነት በራሱ ደስተኛ ህይወት ይሰጣል ግንነት በራሱ የራሱ መልካም የሆነ ነገር አለ አንዳንድ ጊዜ ግን ከዚህ ከጣልቃ ገብነት የተነሳ ቀደም እንዳልከው ነው እኔ አንድ ታሪክ ልንገረ ባልና ሚስቶች ወደ 15 አመት በትዳር የኖሩ ባልና ሚስቶች ሚስት ነች አክቹሊ እኔ ጋር መጣ የነበረ ውጪ ሀገር ነው የሚኖሩትና ውጪ ሀገር ነው የሚኖሩት ባሁን ሰዓት መጣው ነበር እኔ ጋር ሚስት መጣ ነበር ኤርትራያኖች ናቸው ውጪ ሀገር ነው የሚኖሩት ሚስት መጣ ነበር እኔ ጋር ማለት ነውና ስመታ ስታውራይ ምናልባት 15 አመት ነው 16 አመት ነው አለች በትዳር ከባሌ ጋር አስመር 16 አመት ውስጥ አልወለድ ነው ከ16 አመት በፊት እሱ በነበረው ግንኙነት አንድ ልጅ ወልዷል አለች እና በጣም ይገርም ነገር ትዳራችንን እናት ለማፍረስ እናት አባት ወንድሞቹ እህቶቹ የኛን ትዳር ለማፍረስ የማይከፍሉት መስዋዕትነት የለም አለች የማይከፍሉት መስዋዕትነት የለም አለችና 
የያ የሆነ በትልቁ ምክንያት መውለድ ስላልቻለን ነው ከ10 ከዛሬ 14 አመት የዛሬ 13 አመት አከባቢ እስኪ እንደው ለምን ምርመራ እናደርግም ብለን ሄደን በመንመረመረበት ጊዜ መውለድ የማይችለው መውለድ ማልችለው ነው ሳይሆን እሱ ነው አለች እሱ መውለድ አይችልም ነገር ግን ቀድሞ ሊስ ለነበረው ወላጆቹ መውለድ የማይችለው እሱ ነው ብለው እሱ አንች ብለው ስላሰቡ ኢየሱስ ስሜት ለመጠበቅ ብለን ኦሬዲ እኔን ኦሬዲ ስላሉ አትወልጅም ብለው ስላሰቡ እና ስለተቀበሉ አንነግራቸውም ቢዬ ሳንነግራቸው ረጅም አመት ቆየ ማለት ነው። እሺ መውለድ የማይችለው የገዛ ልጃቸው ነው ልባን የገዛ ልጃቸው ነው መውለድ የማይችለው ነገር ግን የገዛ ልጃቸው መውለድ ባይችልም እንኳን እሱ አንች መውለድ የማይችለው ብለው ምን ቢየ ልንገር በቃ ስትነግረ የማይገቡበት አይነት ሁኔታ የለም የማይገቡበት አይነት ሁኔታ ጠርተው አንቺ ለምን እንደሆነ ማትፈጩ አንቺ ኮሞሌድ ማቺ ሴት ነሽ ገባ ለምን እንደሆነ ማትፈጩ ልጃችን ይውለድበት ልጃችን ዘመኑን አጫርሽበት ብለው የተናገሩበት ጊዜ አለ ገንዘባቸውን ይወስዳሉ ጊዜያቸውን ይወስዳሉ ስሜታቸውን ይወስዳሉ በእያንዳንዱ አጣልቃ ገብነት ውስጥ ገብተው ከ16 አመት በኋላ እኔ ጋር ስትመጣ ለረጅም ሰዓት ይያለቀሽ ነው የነገረች ለረጅም ሰዓት ይያለቀ ዩሲ ከውጪ ነው የመጣችሁ ቀጥታ ከሌላ ሀገር ነው የመጣችሁ ኢቨን ከኤርትራ አይደለም የመጣችሁና ኤርትራያኖች ናቸው ውጪ ነው የሚኖሩት ዩሲ ምን ያክል እንግዲህ ሰዎች በተለያየ መንገድ ጣልቃ እንደሚገቡ ላሳይ ይፈልቅ ቀድም እንዳልካው ምንድነው ግንኙነቱ የግንኙነቱ ባለቤቶች የግንኙነቱ ባለቤት እኔና ሚስቴ አለ እኔና ሚስቴ የግንኙነቱ ባለቤቶች ናት የተዳሩ ባለቤቶች ናት እኔና ሚስቴ የተዳሩ ባለቤቶች ምንድነው ልናረግ ምንችለው የግንኙነቱ ባለቤቶች ሰዎች ራሳቸው ራሳቸው የራሳቸውን አጥር ለማጣል የግንኙነታቸው ከሌላ ሰው ጋር ያላቸው ግንኙነት ጣልቃ ገብነት ለማስወገድ ምን ነው ሊያደርጉ የሚችሉ እንደ እንደ መፍቴ ለናስቀምጠው ምን ይችላል ነገር አለ ምን እንደ መፍቴም ይሆነው በአብዛኛው ለሁሉ ለሁለቱም ነው የግንኙነቱ ባለቤት ብቻ ሳይሆን ምክንያቱም እህት አባት ወንድም ሁሉም በዚህ ግንኙነቱ መስመሩ ስላሉ እነሱም ራሱ መከታተል አለባቸው ስለዚህ ምን እንደም ይሆነው እንደው ማንዲ አልጠቀስ ነገር አለ በልጆች አስተዳደግ ውስጥ ሁሉ መግባት ይገባሉ አዎ በልጆች አስተዳደግ አሁን ጣልቃ መገባ መግባት የሚባለው ለናስተውሎ የሚገባ በጣም በተደጋጋሚ እየተከሰተ ያለ አንዱ ነገር ደግሞ ምንድነው ሶስት ልጆች ካሉ ከሶስቱ ማሐከል አያት ወይ መልኩ አሱን ሊመስል ይችላል እና እሱ ላይ አተኩራ እሱን ልትወደድ ይችላልች ምን ይከሰታል መሰለ አያት ለዚህ ልጅ ጫማ ልብስ ትገዛለች ጫማ ልብስ ትገዛለች የሆነ የሆነ ነገር ታደርጋለች ጥጣት ተሰጣለች ሁለቱ ልጆች ሲመጣ ቤቱን በአንድ ጉራ ያቆሙታል ለኛ ይገዛ ይላሉ ልጅ ደግሞ እናትና አባት ደግሞ ከይት ላይ ያመጡ ይችላሉ ከዛ በኋላ የልጅ የአባት እናት ከሆነ ቼን ያደረገችው እናት በቃ አንተ እቺ ሰትዮ ለሱ ብቻ ያደረገች ልጅዋን ራሱ እሷ የገዛ ልጅዋን የገዛ ልጅዋን ራሱ በቃ ልጆቹ አንተ ተጎዱ አይነስ ስም እየተሰማታል እና ምን ትላለች እቺ ሰትዮ ለሱ ብቻ እንደዚህ ያደረገች ልጆቼን እየጎዳቻቸው ነው አቁማት እንደውም ተከለክሏለች እንዳልተይት መሄድ የለብህም ከዛ በኋላ አያት ደግሞ ለምን ነው ልጁን የምትከለክለው በነገራችን ላይ ይከሰታል ይለያሉ ስለዚህ ለይታቹ ለይታቹ ከሶስት ካራት ልጆች ማከል ወይም ከሁለት ልጆች ማከል ለይታቹ ላንደኛው ልጅ ብቻ የሆነ ነገር ማድረግ ጣልቃ ገብነት ነው ስለዚህ ውጡ መውጣት አለ ውጡ ነው ውጡ ስለዚህ መሆን ያለበት ምንድነው መሆን ያለበት ምንድነው የመጀመሪያው የመጀመሪያው ባልና ሚስት ባልና ሚስት እግራቸው ጃቸው ሁሉ ነገራቸው አንድ እንደሆነ መቀበል አለባችሁ መቀበል አለባችሁ የድሮ የመጀመ ምን ማለት ነው የድሮ ግንኙነታቸው የድሮ ግንኙነታቸው የልጅና የእናት የድሮ ግንኙነት ፍቅር ቤት ውስጥ የነበረው ፍቅር እሱ እንደቆመና እንደወትሮ እንደማይሆን መቀበል አለባችሁ አንድ ይሄ ምንድነው የሚሆነው እንደ በፊት ሁሉ ጊዜ ሰፊ ጊዜ አይኖራቸው አንድ ሰፊ ጊዜ ከነሱ ጋራ አይኖሩም እንደ በፊቱ አገልግሎት እዛ ቤት ውስጥ አይሰጥም እንዳት ወይ ማትሰጥም እንደ በፊቱ እያንዳንዱ እንቅስቃሴ እንደ በፊቱ መሆኑ ያቆማል ይሄ አዲስ ትራር ሲጀመር ማለት ነው ከቆመ በኋላ ደሞ ምን መሆን አለበት በእያንዳንዱ ግንኙነት ውስጥ በእያንዳንዱ ግንኙነት ውስጥ ሶስቱም ቤተሰቦች ሶስቱም ቤተሰቦች ሶስ ቤት ሰብ ነው ያለው እዚህ እዚህ ጋር የሚስት ቤት ሰብ አለ እዚህ ጋር የባል ቤት ሰብ አለ ባልና ሚስት አሉ ሶስ ቤት ሰብ ነው ያለው አስብ በተለይ 
በዞሪያው ደግሞ ምናልባት ወዳጆች ጓደኞች ደግሞ ሊኖሩ ይችላሉ። ጠንካራው ግን አሉ አሉ። ጠንካራው ግን የሶስቱ ቤት ሰዎች ነው ሁሌም የማይለየው ማይማይርቀው ይሄ መስመር ይሄ ዛፍ ነው በቃ ከነዚህ ዛፎች ቅርንጫፍ ሰርተው እነዚህ ቤት ሰዎች አዲስ ሶስተኛ ቤት ሰዎች መጥተዋል ባልና ሚስቱ እነዚህ ቤት ሰዎች መከባበርን ሁሉ ግዜ ማሳየት አለባቸው መከባበርን ሁሉ ግዜ ማሳየት አለባቸው በማንኛው መንገድ እንደውም አሁን ለባዓላት ሰሞን ጥሪ ሲጠራ ሚከሰት ያለማክበር አንደኛውን የማክበር አንደኛውን ያለማክበር ችግር ይከሰታል ይሄም ራሱ ጣልቀገበነት ነው አንዳንዱ በእግሩ ሊሄድ ይችላል ሲጠራ ያንደኛው አምስት በእግሩ ሊሄድ ይችላል ሌላኛው ደግሞ በጣም የሚሌል መኪና ይዞ ሊሄድ ይችላል ሌላኛው የሆነ ጾታ ይዞ ሊሄድ ይችላል ሌላኛው ባዶ ሊሄድ ይችላል ከዛ በኋላ ቤት ውስጥ ሲገቡ እና ሲስተናገዱ በነገራችን ላይ መልኮች ይቀያራሉ እና ባል ከሆነ ደሃው ወይም ባል ከሆነ ስጦታ ትንሽ ስጦታ ይዞ ይሄደው ራሱ ዝቀርጎ ማየት ጀምራል እና ይሄ ምንም ማይካድ ነገር ነው እናትና አባት ወይ ቤተዘመድ ይሄ በጣም ጥሩ ስጦታ ይዞ ይመጣውን ወይም በመኪና ይሄደውን ወይም ጠንከር ብሎ ይታያቸውን ሽር ጉድ በማለት ሊያስተናግዱት ለሱ ክብር መስጠት ስሙን መጥራት ብላንጂ ማለት ከዛ በኋላ አንድ ስሙን መጥራት አይደለም እዛ ጋር ኮርነር የተቀመጠው በግሮ የመጣው ኮርነር የተቀመጠው በግሮ የመጣው ምትፎስ ሚል ይሰማው ይችላል እና ምን ሊያደርግ ይችላል ሌላ ቀን ላይመጣ ይችላል ሲጠራ ላይመጣ ይችላል ማለት ነው ምን መሆን አለበት ምን መሆን አለበት በማንኛውም ግንኙነት ውስጥ ለባ ለደስታ ለሀዘን سنገናኝ እያንዳንዱ የልጆቻችን ባሎችንና ሚስቶች በማንነታቸው እንዳለ እንደራሳቸው ማክበር አለበት ያለ ምክንያት ያ ህይወት የነሱ ነው አና ያ ህይወት የነሱ አ ያ አኔ ሚጋባኝ ይሄ ነው ያ ህይወት ያ ህይወት የኔና የሚስቴ ህይወት የኛ ነው የኔና የሚስቴ የኔ ሚስቴን ከቤት ሰዎችዋ ሶስት ዳት አኔ ናምናን እየመጣችሁ አዎ አኔ ሷና ምኝ ነው ይልኩት ተዋደን የተጋባ ነው ስለዚህ በዙሪያችን ያሉ ሰዎች የፈለገ ሊሆን ይችላል እናትና አባቷ አኔ በነገራችን ላይ እላት ነበረ በፊት ለናቴ ነግራት አለው አስተውሳለሁ እናቴ በህይወት ይያለች ነግራት ነበር ማማ አላት አለው ሁሌ ማማ አንቺ በጣም ወድሻለሁ ከሚስቴ ግን አላስበልጥሽ መላት አለ ሁኔታ ነው ሁሌ ነበር መላት እና እሷ ያን ነገር ታበረታታው ነበር ገብቷል አይደለ እናቴ ያን ታበረታታው ነበር ለእንግሪ መፈልገው ነገር ምንድነው እኔ ከናቴ ጋር ኖር እኔ ከሚስቴ ጋር ነው ምኖረው ለጄ ከኔ ጋር አይኖርም ያድጋል ሚስቱ ጋር የሚሄድበት ዘመን ይመጣል ያንን ህይወት የማክበር ሐላፊነት አለን እሺ ሲበጠበጥ ምን ያክል እንደሚያ እኔ እንደ ባለት ዳር አንድ እኔ እንደ አማካሪ ይሄንን ትዳር ትዳር እንደሚያማክር ሰው ጋብቻ እንደሚያማክር ሰው በደንብ ነው ምናቀ በደንብ እናየዋለን ችግሩን እናየዋለን እዛ ሆኖ ጣልቃ የሚገባው አካል ጣልቃ የሚገባው አካል የሚወረውረው ነገር አለ እሱ ጋር እሱን የማይነካው እሱ ነው የማይማው የሚወረውረው ነገር ግን አለ ትረዳኛል ለደለ ስለዚህ አንድ አንድ ጊዜ ያ ህይወት የነሱ ነው የነሱን ህይወት ለነሱ መተውና ማክበር መቻል አለበት ግንኙነት እንደው እስኪ አንድ ፕሮግራም ለመስራት ሞክራ አለን ከዚህ ከኛ ፒላር ምን ነው አለ ይደል የጋብቻ ፒላር ምን ነው አለ የጋብቻ መርሆች ምን ነው የጋብቻ ይሄ ኮለን ምን ነው አለ ይደል ቋሚ ምን ነው እሱን አንድ ቀን እንደ ፕሮግራም እንሰራበታል እና ያለንና አንድ አንድ ጊዜ የቤተሰቦች ሐላፊነት በልጆቻቸው ትዳር ላይ የወዳጆች ሐላፊነት በጓደኞቻቸውና በወዳጆቻቸው ትዳር ላይ ሐላፊነት ማአከል ያደረገ መሆን መቻል አለበት ህመሙ ከባርሰሎና ነው ያ ነገር አይደለም ህመሙ በጣም ከባድ ነው መከላከል አለባችሁ ሌላው መፍቴው ምንድነው ባልና ሚስትን ቀላቅሎ ማየት ነው ያለባችሁ ቀላቅሎ ደባልቆ ማየት ነው አንድ አዎ እንደ አንድ መደባለቅ አለባችሁ እንደ አንድ ማለት ነው እኔነት እኛነት እና አንተነት አንቺነት ሚባል የጋብቻ ጽንሰ ሐሳብ አለ እሱ ሌላ ነው በርግጥ ያንን መካዳችን አይደለም እኔነት አለ በጋብቻው ውስጥ እኛ ብቻ አይደለም ግን ቢሆንም ግን ቤተዘመድ ወይም የየባሎ የሚስት ዘመዶች ሁለቱን ቀላቅሎ ነው ማየት ያለባችሁ ጥሩ የማጠቃላይ ሐሳብስ ያቀርብል አዎ ምን እንደሆነ ሆነ ራሳቸው ባለት ዳሮች ምን ያድርጉ የግንኙነት ባለት ባለት ዳር አሁን ምን እንደሆነ ከከ ከውጭ ወደ ውስጥ ብለናል ከውጭ ከውስጥ ወደ ውጭ ምን መለከተው ማለት ነው በነገራችን ላይ ኃይል የሚኖረው ጉልበተኛ ከዛኛው ቤተሰብ መበደር ስንጀምር ነው እና ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው ምንድነው ቤተሰቦች እነዚህ ባልና ሚስቶች ስለማይሰሩ ውጪው መጥቶ ንፋስ ያለ የመጣው ንፋስ እንደ ጓሳ ግድግዳ 
በጓስ አንደ ተሰራ ግርግዳ ይነዳጭ ይነዷል ማለት ነው ይገባል በግንብ መገንባት አለባቸው በዲንጋይ መገንባት አለባቸው ይሄም የሆነበት ትልቁ አንድ ነገር ነው ምን እናገረው ይሄም የሆነበት ምንድነው በጋራ መስራት አለባቸው ባልና ሚስቶች ባልና ሚስቶች በጋራ መስራት ማለት ምንድነው ፍላጎታቸው በሚለያዩበት ጊዜ የሁለቱንም ፍላጎት አክብሮ መቀበልና ያንን ፍላጎት ለመፍታት መጣር አለባቸው ማለት ነው ስለዚህ የተስማሙ ያስተናገዱ የተስማሙ ያስተናገዱ የሚስጥም የተሟላ የባልም የተሟላ እርስበርስ የፍላጎታቸውን የተቀበሉ በጋራ እየሰሩ መሄድ አለባቸው ማለት ነው በጋራ መስራት ደግሞ ሰፊ ነው ብዙ ጊዜ ይፈጃል ለማውራት ፈደረ ስለዚህ በጋራ መስራት ምንድነው የሚለው ነገር ለምን ሳምንት አንመለስበት ምንመለሳለን ጅግሩ ሳምንት ተብቆን በጋራ ባለትዳሮች በምን አይነት ሁኔታ ሊሰሩ ይገባቸዋል የሚለው ነገር ምን መለከት ይሆናል ይዛሬው የተፈቀደልን ያየር ሰዓት ይመስል ነበር የተናቀቀ ስለሆነ መልእክት አሰምተን ኖጣለን ከኛ ጋር ስለነበራችሁ ከልብ ነው ምንና መሰግነው ብርሃን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር